ऐसे ही आपके मस्तिष्क की भी क्षमताएं हैं आपका मस्तिष्क यदि एक घंटे में चार पेज पढ़ सकता है और आप उससे ज्यादा मैटर दे दोगे उसको पढ़ने के लिए है ना कि प्रतिमन सर कल डांटेंगे खड़ा करेंगे बेइज्जती करेंगे कुछ भी कारण से आपने अगर उसको दे दिया है तो भी वो पहले दिन जैसे वो मसल इतनी पावरफुल नहीं है कि उस वेट को उठा सके आपके दिमाग की भी एक क्षमता है वो उसको नहीं उठा पाएगा उतने से ज्यादा अगर उसको मेटेरियल दिया जाएगा उसको याद नहीं होगा बस वैसे ही आपके दिमाग जो है स्मरण शक्ति जो है उसका जिम मान लो ये ध्यान जैसे आप जिम्नेशियम जाकर के वेट उठा के प्रैक्टिस कर करके अपनी मसल्स की ताकत को बढ़ा सकते हो वो बच्चा जो पहले दिन जिम आता है नहीं उठा पाता पांच किलो से ज्यादा वेट वही एक साल जब आता है छह महीने जब आता है तो भारी भारी वेट उठा के बाद में एक्सरसाइज करता हुआ आपको दिखाई देता है वैसे आप मान लो कि आपके दिमाग के लिए एक्सरसाइज है जिमिंग है ये मेडिटेशन आप थोड़े दिन ध्यान करोगे तो जो आपको चार पेज याद होते थे एक घंटे में आप देखोगे आठ पेज से भी आपको कोई समस्या नहीं हो रही फिर बारह पेज से भी कोई समस्या नहीं हो रही है ठीक है और सबसे अच्छी चीज तो मैं क्या मानता हूँ गुरुदेव के दर्शन से कंसंट्रेशन बढ़ती है याद करने की क्षमता बढ़ती है ये कोई बड़ी बात नहीं जो मुझे लगी सबसे बड़ी बात वो ये है कि व्यक्ति का पढ़ने का मन करता है जो किताबों से दूर भागते थे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता था जैसे ये आराधना करते हैं नाम जो पर ध्यान करते हैं उनकी वृत्ति राज से सात्विक होने लगती है और जिसका मन नहीं करता था वो व्यक्ति पांच पांच छह छह सात सात घंटे कंटिन्यू बैठ जाता है ना सिटिंग पावर बढ़ती है वो सिटिंग पावर बढ़ती इसलिए क्योंकि आपके अंदर वृत्तियां चेंज हो रही है सब लोग पढ़ाई के लिए नहीं है आप में से मैं भी जानता हूं कुछ लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि अब ग्रेजुएशन हो गई है कुछ तो करना ही पड़ेगा है ना कुछ इसलिए आए हैं घर वालों ने गालियां ठोकी उनको कि नालय को तुमको पढ़ा दिया लिखा दिया अब कुछ तो करोगे भूखे मरोगे नहीं तो जाओ पढ़ाई करो इसलिए कोचिंग आ गए हैं मन अंदर से पढ़ाई का करता नहीं है कोचिंग ज्वाइन कर ली है अब यहाँ पे हमारे जैसे टीचर मिल गए हैं जो रोज पूछते हैं नहीं पूछना आता है तो खड़ा कर देते हैं बेइज्जती होती है यहाँ पे टेस्ट होती है सबके नंबर सुनाता हूँ मैं बताता हूँ देखो तुम्हारे माइनस पे नंबर आए पूरी क्लास में कितनी बेइज्जती होती है ठीक है टॉपर आते हैं उसकी इज्जत होती है उसके लिए तालियां बजती है उसको इनाम मिलता है तो उस प्रेशर में पढ़ रहे हैं उनकी मूल प्रवृत्ति नहीं है पढ़ाई की प्रेशर के कारण पढ़ रहे हैं घर वालों का प्रेशर मान लो भविष्य का प्रेशर मान लो टीचर का प्रेशर मान लो लड़कों को लगता है लड़कियां क्या सोचेंगे हमारे बारे में लड़कियों को लगता है लड़के क्या सोचेंगे हमारे बारे में है ना कि इतना तैयार होकर के आई है नंबर आए माइनस दो है ना <laughs> है ना <laughs> तो कितनी बेइज्जती होती है ना हाँ तो वो सारे प्रेशर मान लो उस वजह से व्यक्ति पढ़ने लगता है पर मूल प्रवृत्ति नहीं है मैं आपको बताऊं गुरुदेव के दर्शन से आप जैसे ही जुड़ोगे आपकी मूल प्रवृत्ति पढ़ाई की हो जाएगी क्योंकि आपका जो अंदर वाला मामला है वो तामसिक से सात्विक और सात्विक से राशिक और राशिक से सात्विक हो जाएगा सात्विक व्यक्ति का अंदर से मन करता है पढ़ाई करने का आपको विश्वास नहीं होगा मैं जब भी फ्री इसमें होता है बुक लेके पढ़ने बैठ जाता हूँ है ना परिवार वाले लोग बोल रहे तो छुट्टियों है किताब लेके क्यों पढ़ रहा है उनको लगता है पढ़ाई मतलब अत्याचार हो रहा है इसके ऊपर तो भी उनको पता नहीं है कि मुझे मूल रूप से अच्छा लगने लग गया पढ़ना जो भी कभी अच्छा नहीं लगता था महर्षि अरविंद बैठे बैठे किताब पढ़ रहे थे योगी थे उनके दोस्त परेशान थे यार ये हर समय क्या पढ़ता रहता है तो उन्होंने एक जने ने किताब छीन ली उनका से बोला यार हम इतनी देर से यहाँ खेल रहे हैं और तुम जो है वो क्या खेल रहे थे वो कोई नई बंदूक खरीद के लाए थे तो उसे निशाने बजे प्रैक्टिस कर रहे थे दोस्त आ रहे स्विमिंग पूल था पास में अरविंद बैठे बैठे पढ़ रहे तो उन्होंने किताब छीन ली अरविंद से क्या क्या किताब पढ़ने की एक्टिंग करते हो जहां तक पेज खुला हुआ था उन्होंने कहा यहाँ मतलब दो सौ ढाई सौ पेज उनके पढ़े जा चुके थे उन्होंने वो किताब में से कुछ भी पूछा उनसे चार पेज आके पूछा अरविंद ने पूरा बता दिया पेज पे क्या लिखा हुआ है दस पेज आके पूछा अरविंद ने पूरा बता दिया क्या लिखा हुआ है वो बोले ये तो किताब तुम कल लाए थे खरीद करके हाँ तो आज तुमको पूरी याद हो गई है अरविंद ने कहा योग का कमाल क्या अच्छा तो योग का कमाल ऐसा करो कभी निशाना लगाया उन्होंने कहा नहीं तो ऐसा करो योग का कमाल निशानेबाजी में दिखाओ अरविंद ने एक माचिस की तीली होती है ना वो माचिस की तीली रखी और दूसरे बंदूक से उसको उड़ा दिया ठीक है फिर उनके दोस्तों ने कहा कि भाई ये तो योग तो कोई बहुत गजब की चीज होती है क्या कंसंट्रेशन है यार तुम्हारा हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं हमसे नहीं ये निशाना लगता है इसका मतलब योग कोई सुपर नेचुरल चीज है ये कोई अति मानवीय चीज है जो मनुष्य में ऐसे कोई परिवर्तन ला देती है जो प्रैक्टिस से नहीं आ सकते इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है तपस्वी भ्यो दिखो योगी ज्ञानी भ्यो भी मतो दिख तपस्वी कैसा ही हो उसे योगी श्रेष्ठ है ज्ञानी कैसा ही हो उसे योगी श्रेष्ठ है कर्मी भेस्ट आदि को योगी कितनी मेहनत कर लो आप एक जना ध्यान कर रहा है ए
आप देखोगे ध्यान करने वाला उससे ज्यादा नंबर लाएगा इसलिए वो कहते हैं कर्मी भस चादी को योगी कर्म करने वालों से अधिको मतलब आगे है योगी तस्माद योगी भवा अर्जुन इसलिए हे अर्जुन मैं कृष्ण तुझे क्या कहता हूं क्या बन योगी बन योग के मार्ग पे चल तो पढ़ाई में आगे बढ़ना है योग दर्शन संसार में सुंदर दिखना है फिट दिखना है योग दर्शन प्राणायाम जब होगा ना खूब आप कितनी पहाड़ियां चढ़ जाओ आपको कभी सांस नहीं भरेगी आपकी ठीक है तो प्राणायाम से आपकी इतनी शरीर की क्षमता बढ़ जाएगी अच्छा भोग आप भोगना तो चाहते हो सारे के सारे क्या कोई बीमार आदमी आज तक कोई भोग भोग सका है एक भोग बोलता हूं मुझे आप संसार का जो कोई बीमार व्यक्ति भोग सकता हो जितने सुख आप सपने में सोच सकते हो सोच के देखो आप कि आप संसार का कोई भी मैं आप सबसे बोल रहा हूं मैं सबसे बात कर रहा हूं कोई भी एक भोग या सुख जो आप सोच सकते हो सोचो दिमाग में बता ना नहीं बार मन में सोचो कि ये सुख मुझे प्राप्त करना है जिंदगी में और आप ये सोच के बताओ कि क्या कोई बीमार व्यक्ति कोई अनफिट व्यक्ति वो सुख भोग सकता है कोई भी आप सोच के देख लो संसार के सारे जो सुख हैं वो केवल और केवल योगियों के लिए ही बने हैं सच है बहुत बड़ा योगी कभी रोगी नहीं होता और वो ही भोग सकता है संसार का हर सुख अगर आम आदमी इस लेवल तक भोग सकता है सुखों को तो योगी उस ऊपर तक वहां तक भोग सकता है ठीक है इसीलिए किसी महान सन्यासी ने महात्मा ने कहा था कि भोगी तो केवल योगी ही होता है अब दवाइयां चल रही है सुबह ये गोली दोपहर में ये गोली शाम को ये टेबलेट ये चल रहा है है ना एक समय वो था आपका भी वही भविष्य है अगर योग मार्ग पर नहीं चले तो यही सारे रोग तकलीफ समस्या ये सब आपका इंतजार कर रही है बात सिर्फ इतनी सी कुछ साल की बात जैसे आप छोटे थे और छोटे नहीं रहे और आज युवा हो गए तो आप भाइयों और बहनों युवा भी नहीं रहोगे थोड़े दिनों बाद ये अवस्था भी समाप्त हो जाएगी ठीक है और दुखों से मुक्ति के लिए जब ऋषियों से मुनियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा एक ही रास्ता है अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए और वो कुंडलिनी शक्ति जो हमारी रीढ़ के आखिरी आखिरी हिस्से में सातवा चक्र है मूलाधार वहां सो रही है अगर कोई ऐसा दिव्य चेतन व्यक्ति जिसको गुरु कहा गया है यदि वो मिल जाए और उसकी कृपा से कुंडलिनी जागृत हो जाए तो वो कुंडलिनी शक्ति आपको सब रोगों से मुक्त कर सकती है और वो न सिर्फ रोगों से मुक्त करेगी आप जितना ज्यादा ध्यान और नाम जब करोगे वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठना शुरू कर देगी ऊर्ध गमन स्टार्ट हो जाएगा और वो जागृत हुई कुंडलिनी शक्ति आपको योग करवाएगी ऑटोमेटिकली उससे आपके सारे रोग भी ठीक हो जाएंगे जो भी जीवन की समस्या है उनका समाधान होगा जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठेगी वैसे वैसे आपके अंदर एक ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा ये सारे प्रश्न है ना मैं कौन हूं मैं कहा से आया हूँ आगे कहा जा रहा हूँ क्या मैं यही हूँ क्या इससे पहले मेरा कोई अस्तित्व नहीं था पैदा क्यों हुआ हूँ जीवन का उद्देश्य क्या है मेरा है ना क्या मैं भी बाकी लोगों की तरह थोड़े शादी फिर बच्चे फिर बुढ़ापा फिर झुर्रिया फिर सड़ सड़ के बीमारी बेड में पड़े हुए पांच साल दस साल से और सड़ सड़ के फिर बाद में मौत क्या मैं भी इसी प्रोसेस से गुजरने के लिए ही पैदा हुआ हूँ जैसे बाकी लोग गुजरते हैं ऐसा आपका विकास होगा जैसा आप सोच भी नहीं सकते हो कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कैसा कोई ऐसा मनुष्य हो सकता है धरती पे जिसके कोई बीमारी ना हो कभी आप हो सकते हो यदि इस दर्शन से जुड़ जाओ पूर्णतः सौ साल अगर शतायु माना गया मनुष्य सौ साल योगे सौ साल कभी रोग नहीं होगा किसी डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा ठीक है ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आज आपको युवा अवस्था में समझ में नहीं आएगी थोड़ी सी उम्र जिनकी ज्यादा है ना आप उनसे जाकर पूछो संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है वो कहेंगे संसार का सबसे बड़ा दुख है रोग शरीर में जब पेन होता है समस्या होती है उस समय लगता है कि हे भगवान बस ये दर्द ठीक हो जाए बाकी तो हमको कुछ मिले चाहे नहीं मिले झोपड़ी में रह लू मैं पर भगवान ये मेरी बीमारी ठीक हो जाए ठीक है और गुरुदेव फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने को तैयार ठीक है कई लोग मुझे ये भी पूछते मतलब लोगों का आप देखो मानसिकता लोग कहते हैं कि रामलाल जी सियाग ये सर सियाग तो जाट होता है ना मैं का पता नहीं मुझे है ना सर ये तो जाट होते हैं जो ये लोग तो है ना मैं का हाँ अब इंसान पैदा होगा तो किसी न किसी जाति में पैदा होगा ही होगा ठीक है फिर वो पूछता है कि सर गंगा नाथ जी कौन सी जाति के थे मैं कहा पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे ये ठीक है राजपूत थे अच्छा अब फिर वो उसको जो बचपन से सिखाया गया है आप जिस समाज में पले बड़े हो आप व्यक्ति को कम मानते हो उसकी जाति पूछते ही आपके दिमाग में कुछ खाचे फिट हो रखे इसी जाति का ऐसा ऐसा होगा इसी जाति का ऐसा ऐसा होगा 
ठीक है कई जाट होते वो खुश हो जाते हैं अरे वाह मजा आ गया गुरुदेव भी अपने जाट है अपन भी जाट है अब तो अपना ध्यान गजब का लगेगा <laughs> जबकि ऐसा नहीं जबकि ऐसा नहीं ठीक है कबीर ने ऐसे ही मूर्खों के लिए कहा है जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्या ठीक है अभी किस जाति में पैदा हुए किस धर्म में पैदा हुए अरे भाई भगवान राम किस जाति में पैदा हुए रघु कुल में पैदा हुए तो बस रघु वंशियों के अलावा किसको पूछने ही नहीं चाहिए उनको है ना भगवान कृष्ण जिस यादव में वो तो ओबीसी हो गए आजकल यादव तो ओबीसी है ना आजकल सारे हाँ तो बस तो फिर तो सवर्णों को जनरल वालों को पूछना ही नहीं कृष्ण भगवान को तो वो तो ओबीसी हो गए कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं गुरु की कोई जाति होती ठीक है तो गुरु और केवल और केवल ईश्वर का रूप होता है धरती पर निर्गुण निराकार भगवान जो दिखता नहीं उसको मानव कल्याण के लिए कोई न कोई सगुण साकार रूप धरना पड़ता है तो वो गुरु के रूप में प्रकट होता है मुझे पूछो मैं क्यों जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे भाई भगवान को देखना है मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करना है कुंडली जागृत हो गई योग हो रहा है प्राणायाम हो रहा है सब वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो योग दर्शन में कहे गए योग दर्शन कहता है कि उससे अगला स्टेप है वो है समाधि समाधि में भगवान के दर्शन होते हैं और समाधि की अवस्था में माया अपना सारा रहस्य कुंडली नहीं शक्ति ही माया है ब्रह्म और माया वो अपना सारा रहस्य व्यक्ति के सामने खोलती है उसके सामने सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है ठीक है तो मुझे उस परम ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है मैं बाकी लोगों की तरह पैदा नहीं हुआ हूँ कि बस पैदा हुए शादी ब्याह किए बच्चे हुए बूढ़े हो गए सड़ सड़ के मर गए मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ मुझे लगता है मेरे जीवन का एक बहुत उच्चतर उद्देश्य है उसको लेकर के पैदा हुआ हूँ और वो उद्देश्य केवल गुरुदेव ही पूरा कर सकते हैं पूर्ण विकास कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन आप जिसको कहते हैं ना मोक्ष मनुष्य अरविंद उसको कहते हैं मानव का पूर्ण विकास लेकिन एवोल्यूशन थ्योरी कहती है कि मनुष्य विकसित होते होते आज जिस अवस्था तक पहुंच गया है ये फाइनल नहीं है ये एक संक्रमण काल है ठीक है अभी आगे का विकास बाकी है मैन हुड अरविंदो घोष ने लिखा है मैन तक तो पहुंचे सुपरमैन हुड अभी बाकी है कौन होगा सुपरमैन वो जो ध्यान करने वाले हो रहे जिसको कभी न बैक्टीरिया से न वायरस से न किसी रोग से कोई प्रभावित होगा जो डायरेक्ट ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होगा जिसके लिए भूत भविष्य वर्तमान उसके सामने प्रकट होंगे जो एकदम भला होगा जिस सोसाइटी में जैसे मैं बताऊ मैं ध्यान करता हूं तो मेरा किसी से लड़ने का झगड़ने का किसी का पूरा सोचने का भी मन नहीं करता है अगर पूरे विश्व के लोग इस गुरुदेव की आराधना से जुड़ेंगे सब लोग तामसिक से क्या हो जाएंगे सात्विक हो जाएंगे और जब सब सात्विक हो जाएंगे कोई किसी का पूरा करना तो दूसरी बात है सोचेगा भी नहीं क्या महिलाएं रात को दो बजे घूम पाएंगी हाँ सब सेफ होंगे हाँ कोई चोरी चकारी नहीं होगी बिल्कुल भी नहीं होगी आज सबसे बड़ा खतरा है हमारे साथ ये ठीक है आप तो कहा रह रहे हो जो शांत से शांत राज्य है राजस्थान वहां बैठे हो इसलिए आपको पता नहीं है होता क्या है अनसेफ माहौल क्या होता है तो ऐसा समाज इस पृथ्वी का कल्याण कर देंगे जिस दिन मानव जाति पूर्ण रूप से गुरुदेव से जुड़ जाएगी आप कौन से लोग हो शुरुआती लोग हो जो इस चीज से जुड़े ठीक है हमारे भारतीयों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है मैंने देखी है बिल्कुल दिल से मैं भी भारतीय हूं ना तो अच्छे से देखिए हम लोग बिगिनर्स को फॉलो नहीं करते कोई भी नई चीज जब आती है तो हम उसको नहीं मानते जब पूरी दुनिया मान चुकी होती है उसको फिर हम कहते हैं यार अब हम भी कर लेंगे ठीक है तो सच बात तो ये गुरुदेव को यहाँ नहीं आना चाहिए था पता नहीं हम आर्य रक्त है ये धरती पवित्र है इसलिए भगवान ने यहाँ जन्म ले लिया बाकी हम लाइक तो नहीं भारतीय की गुरुदेव का जन्म यहाँ हो गुरुदेव का जन्म होना चाहिए था अमेरिका में मुझे कोई पूछा तो है ना हाँ अमेरिका में होना चाहिए विवेकानंद जी ने लिखा है लेट एनी थिंग न्यू कम इन दिस वर्ल्ड एंड अमेरिकन विल बी द फर्स्ट टू एक्सेप्ट इट दुनिया में कुछ भी नया और श्रेष्ठ आए अमेरिका के निवासी सबसे पहले उसको स्वीकार करेंगे हम तो क्या करते हैं हम तो पूछते हैं कि अच्छा ये गुरुदेव है अच्छा इनकी जाति क्या है गुरुदेव क्या परिवर्तन ला रहे हैं क्या कल्याण कर सकते हैं आपका उससे हमको कम मतलब है हमको ज्यादा मतलब है कि कौन सी जाति में की साख में पता हो ऐसा है गुरुदेव है ना कौन सा जिला का है हमारे दिमाग में ये भी गुस्सा हुआ है इस नागौर जिले का है तो ऐसा होगा है ना अजमेर जिले का है तो ऐसा होगा क्षेत्रवाद भाई भतीजावाद जातिवाद संप्रदायवाद हम तो सारे वादों में घिरे हुए पड़े हैं ठीक है पर पता नहीं भगवान की कृपा है इसी आर्य भूमि पे वो अवतार बार बार आते हैं तो प्रभु ने भी वापस अवतार कहा लिया है इसी पुण्य भूमि पे लिया है ठीक है कई लोग जो नए नए आते हैं वो बोलते हैं ऐसा हमने तो पहले कभी नहीं सुना 
ऐसा तो हमने कभी पहले सुना नहीं कभी देखा नहीं अभी जब पंद्रह मिनट ध्यान करोगे ना या आंख बंद करोगे गुरुदेव का ध्यान करना है और मन ही मन वो मंत्र जो सुना दूंगा मैं आपको उस मंत्र का जब करना है कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और ऑटोमेटिक योग शुरू हो जाएगा आप तो आंख बंद करके गुरुदेव का ध्यान कर रहे हो आपका सिर पीछे जाने लग जाएगा आगे होने लग जाएगा अगर हाथ में जरूरत है हाथ के मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे प्राणायाम की जरूरत है सांस की क्रिया ऑटोमेटिक होने लग जाएगी जब इंसान के साथ ये पहली बार योग होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है ये मेरे साथ ये मेरा ही शरीर है मेरी इच्छा के बिना कैसे मूव कर सकता है कई लोग रोकने की कोशिश करते हैं नहीं नहीं पीछे नहीं जाऊँ रोकू वो रुकता नहीं लेकिन वो ठीक है तब एक बात तो समझ में आ ही जाती है कि यार हमारे शरीर में कोई ऐसी शक्ति तो है जो हमसे ज्यादा पावरफुल है जो हमारी इच्छा के बिना भी हमको कंट्रोल कर सकती है उसी शक्ति को हम नवरात्रों में दो बार पूछते हैं चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में नौ नौ दिन जिसको देवी के रूप में पूछते हैं है ना दुर्गा सीता राधा पार्वती काली माता जी के रूप में जिसको आप पूछते हैं वो वहां मंदिर में नहीं है वो आपके अंदर ही विराजमान है तो गुरु सियाग सिद्धियों के दर्शन का नाम है सिद्धियोग भी कहते हैं इसको महायोग भी कहते हैं है ना सहज योग भी कह सकते हैं तो खूब सारे नाम हैं इस दर्शन के आप लोगों ने सबने योग के बारे में सुना है है ना योग का आजकल योगा हो गया है और योगा शब्द जब भी दिमाग में आता है तो ऐसा लगता है कि बस कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे दाएँ बाएँ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होने वाली है और उससे हमारी बॉडी जो है वो फिट हो जाएगी लड़कियां सोचती ज्यादा आजकल योगा क्लास में लड़कियां आती हैं वो सोचती हैं कि हम योगा क्लास में जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी सुंदर हो जाएगी है ना बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी बॉडी का शेप अच्छा हो जाएगा क्या कोई ऐसा सोचता है कि योगा क्लास में जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे ऐसा कोई सोचता है कभी बोलो भाई मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ हाँ पूछू तो कुछ बोला करो ऐसे मुझे ऐसा नहीं लगे मैं शमशान में बता रहा हूँ ऐसा लगना चाहिए मैं क्लास में खड़ा हूँ क्लास में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ हाँ तो योगा क्लासेस के नाम से कभी भी ईश्वर प्राप्ति नाम की तो कोई चीज है ही नहीं ठीक है जबकि सच ये है कि भारतीय योग दर्शन का केवल एक ही उद्देश्य है वो है ईश्वर का साक्षात्कार ठीक अब कई बच्चे बैठे हैं यहाँ पे बोलेंगे सर हमको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करना है हमको तो केवल नौकरी चाहिए अभी हमारे सपने क्या है एक विद्यार्थी के रूप में अभी हमारे सपने है कि एक नौकरी लग जाए नौकरी से दो चीज मिलेगी एक तो समाज में इज्जत मिलेगी स्वीकृति मिलेगी जो हम लोग आजकल जाते हैं लोग कहते हैं वो बेरोजगार है तेरा है ना हाँ यू अनएम्प्लॉयड कम हियर ऐसा लोग बोलते हैं तो एक तो समाज में इज्जत मिलेगी लोग कहेंगे अरे आर एस अधिकारी जी अरे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर जी जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको समाज में स्वीकृति मिले एक तो ये चाहते हो आप दूसरा आप चाहते हो कि उससे हमको हर महीने एक तारीख को अच्छी सी तनख्वाह मिले और तनख्वाह से क्या करेंगे तनखा से हाँ वो शॉपिंग करेंगे खूब कपड़े खरीदेंगे गाड़ी खरीदेंगे है ना शादी करेंगे घूमने जाएंगे अभी तो बच्चों बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा होगा आपने ये सब ही हमारे दिमाग घूमता रहता है तो फिर हमको लगता है कि हमको भगवान की कहाँ जरूरत ईश्वर साक्षात्कार की क्या आवश्यकता है ठीक है लेकिन जैसे ही थोड़ी सी उम्र बढ़ने लगेगी थोड़ी सी बढ़ने की जरूरत नहीं है देखो यहाँ कितने लोगों के चश्मा लगा हुआ है है ना हाँ तो कई लोगों ने चश्मा लगा हुआ कहीं ने हटवा रखा है मैं इस क्लास में उन बच्चों को जानता हूँ जिनको सर्वाइकल का रोग है आप ही की उम्र के लोग हैं इनको माइग्रेन की समस्या है कईयों को जोड़ों में दर्द रहता है किसी के कमर खराब हो रखी है ढंग से बैठ नहीं पाते हैं मैं देखता हूँ ये अपने दूसरी तीसरी मंजिल पर है कोचिंग इंस्टीट्यूट हाँ तो ऊपर चढ़ के आते हैं तो वो मैं बोलता हाँ पूछो किस एग्जाम के लिए आए वो कह लें सर एक मिनट है ना हाँ इतने घोर अनफिट है भरी जवानी के अंदर ठीक है तो बेसिकली ईश्वर का साक्षात्कार क्यों करना चाहिए हमें क्यों जरूरत है हमारे सपने अलग हैं हमारे उद्देश्य अलग हैं ये हमारे कहाँ जरूरत है गुरुदेव की ये हमको इसकी कहाँ जरूरत है ऐसा हमारे मन में नॉर्मली प्रश्न आता मेरे आता था मैं ऐसा युवा था तो सोचता था अभी भी ऐसा प्रश्न मुझे लगता आपके मन में भी आता होगा लेकिन अब मैं आपको बताऊँ दार्शनिक सत्य क्या है दार्शनिक सत्य यह है कि आप ये शरीर नहीं हो आप आत्मा हो अगर आप ये शरीर हो तो बताओ आज से सौ साल पहले आप कहा थे पचास साल का भी कोई नहीं आप में से तो आज से पचास साल पहले क्या आपका अस्तित्व था ही नहीं क्या आने वाले सौ साल बाद आपका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाएगा ठीक है 
हमारे दर्शन में एक गजब की बात होती है जैसे मैं दर्शन शास्त्र का शिक्षक भी हूँ साइंस भी पढ़ाता हूँ पता नहीं क्या क्या पढ़ाता हूँ तो उसमें आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है पुनर्जन्म का प्रमाण है मृत्यु से डर जब आपका हाथ एक बार जला होगा तो आपको हाथ जलने से डर लगता होगा कई कभी आप ऊंचाई से नीचे गिरे हो कभी ठोकर खाई हो तो उससे डर लगता है छोटा बच्चा होता है वो आग से क्यों नहीं डरता उसको पता ही नहीं है जला नहीं है उसका तो जब हमें किसी चीज का बार बार अनुभव होता है तो हमें उसके प्रति डर होता है तो क्या आप मर चुके हो लेकिन मरने से आप में से हर एक व्यक्ति यहां बहुत ज्यादा डरता है तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस चीज का एक्सपीरियंस न हुआ हो उसका भयंकर भय हमारे अंदर है ठीक है क्योंकि बार बार आपने वो दुख सहा है और वो जो याद है वो आपकी अभी ताजा है पहली चीज ये दूसरा आप यदि जो है सनातन धर्म को मानने वाले हो तो सनातन धर्म में स्पष्ट कहा जाता है कि ये शरीर तो बार बार मरता है नष्ट होता है लेकिन आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होती वो बार बार जन्म लेती है आत्मा का कोई जेंडर भी नहीं है न वो लड़का है न वो लड़की है न्यूट्रल जेंडर है अब प्रश्न उठता है कि हमको भगवान का साक्षात्कार या मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए मैं आपसे देखो पूछ रहा हूँ बिल्कुल फ्रेंक वे में पूछ रहा हूँ आप में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चाहता है कि मुझे खूब दुख मिले और मैं दुखी दुखी हूं जीवन में ऐसा कौन है करो कोई भी नहीं है कौन ऐसा चाहता है कि जीवन में कभी दुख ना मिले हाथ रहा करो लगभग सब लोग चाहते हैं कि हमें दुखों से मुक्ति मिले हमें दुख ना मिले कभी थोड़ी सी बीमारी भी हो जाती है तो हम दुखी होते हैं बोलते हैं भगवान इस दुख से मुक्ति ठीक है तो बस हिंदू धर्म में जिसे मुक्ति कहा गया है मोक्ष कहा गया है ईश्वर साक्षात कहा का गया है उसका केवल एक ही मतलब है और वो है दुखों से मुक्ति तो ऋषि मुनियों ने जब अंदर गहराई में गए और पता लगाना प्रश्न ये सारे प्रश्न है ना मैं कौन हूँ मैं कहाँ से आया हूँ आगे कहाँ जा रहा हूँ क्या मैं यही हूँ क्या इससे पहले मेरा कोई अस्तित्व नहीं था पैदा क्यों हुआ हूँ जीवन का उद्देश्य क्या है मेरा है ना क्या मैं भी बाकी लोगों की तरह थोड़े शादी फिर बच्चे फिर बुढ़ापा फिर झुर्रियाँ फिर सड़ सड़ के बीमारी बेड में पड़े हुए हैं साल दस साल से और सड़ सड़ के फिर बाद में मौत क्या मैं भी इसी प्रोसेस से गुजरने के लिए ही पैदा हुआ हूँ जैसे बाकी लोग गुजरते हैं ठीक है ये सारी सुंदर लड़कियां जो भी सुंदर दिखाई दे रही हैं शादी होते ही बच्चे होते ही आपका ये शरीर जो है ये समाप्त होने लगेगा और आपको बाद में युवा लोगों को देख करके बड़ा दुख होगा कि अरे मैं भी कभी ऐसा सुंदर दिखता था या दिखाई देती थी ये आपके मम्मियों को और उन सबको भी फील हो रहा होगा ठीक है सब सुंदरता काफूर हो चुकी है अब दवाइयाँ अब दवाइयाँ चल रही है सुबह ये गोली दोपहर में ये गोली शाम को ये टेबलेट ये चल रहा है ना एक समय वो था आपका भी वही भविष्य है अगर योग मार्ग पर नहीं चले तो यही सारे रोग तकलीफ समस्या ये सब आपका इंतजार कर रही है बात सिर्फ इतनी सी कुछ साल की बात जैसे आप छोटे थे और छोटे नहीं रहे और आज युवा हो गए तो आप भाइयों और बहनों युवा भी नहीं रहोगे थोड़े दिनों बाद ये अवस्था भी समाप्त हो जाएगी ठीक है और दुखों से मुक्ति के लिए जब ऋषियों से मुनियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा एक ही रास्ता है अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए और वो कुंडलिनी शक्ति जो हमारी रीढ़ के आखिरी आखिरी हिस्से में सातवा चक्र है मूलाधार वहां सो रही है अगर कोई ऐसा दिव्य चेतन व्यक्ति जिसको गुरु कहा गया है यदि वो मिल जाए और उसकी कृपा से कुंडलिनी जागृत हो जाए तो वो कुंडलिनी शक्ति आपको सब रोगों से मुक्त कर सकती है और वो न सिर्फ रोगों से मुक्त करेगी आप जितना ज्यादा ध्यान और नाम जब करोगे वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठना शुरू कर देगी ऊर्ध गमन स्टार्ट हो जाएगा और वो जागृत हुई कुंडलिनी शक्ति आपको योग करवाएगी ऑटोमेटिकली उससे आपके सारे रोग भी ठीक हो जाएंगे जो भी जीवन की समस्या है उनका समाधान होगा जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठेगी वैसे वैसे आपके अंदर एक ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा आप सोच रहे हो ज्ञान बाहर है ज्ञान बाहर नहीं है सारा ज्ञान जो है वो आपके अंदर ही है बाहर कुछ भी नहीं है ये योग दर्शन स्पष्ट कहता है यथा पिंड स ब्रह्मांड इसी पिंड में सारा ब्रह्मांड है ठीक है सुनने में ये थियोरेटिकल लगता है लेकिन जब आप ध्यान करोगे आप ही बच्चों के अनुभव बता रहा हूं मैं पिछली बार ध्यान का प्रोग्राम हुआ था है ना तो कुछ लोग आगे बता रहे थे कि सर हम ध्यान कर रहे थे तो ध्यान में हमको ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कोई कौन सा शहर है हम वहां खड़े हैं गाड़ियां जा रही है और इस तरह का जो है वो दृश्य दिख रहा था अंदर कैसे दिखाई दे सकता है ठीक है कई लोग जब ध्यान करते हैं तो ध्यान की अवस्था में उनको भविष्य दिखाई देता है भविष्य की घटनाएं दिखाई देता है अब गुरुदेव कहते हैं देखो अच्छा बुरा दोनों होता है संसार में तो दोनों दिखता है अच्छा और बुरा दोनों दिखाई देता है क्या दुनिया की किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि भविष्य देखा जा सकता है हाँ 
उस किताब का नाम है पतंजलि योग दर्शन योग के पिता कौन है फादर ऑफ योगा सिस्टम इज मर्सी पतंजलि रामदेव जी ने तो अपनी कंपनी का नाम रखा ना पतंजलि हाँ उन्होंने किताब लिखी अष्टांग योग अष्टांग योग में चार चैप्टर समाधि पाद साधन पाद विभूति पाद और केवल्य पाद थर्ड चैप्टर विभूति पाद में 21वें सूत्र से आगे जब वो बताना शुरू करते हैं तो ये ज्ञान का उल्लेख करते हैं प्राथमिक ज्ञान वो कहते हैं कुंडली जागृत तो ध्यान की अवस्था में व्यक्ति को फ्यूचर दिखाई दे सकता है अनलिमिटेड फ्यूचर अनलिमिटेड पास दिखाई देता है ठीक है गुरुदेव भी बताते हैं कि ध्यान की अवस्था में कई लोगों को जो भविष्य दिखाई देता है अब दोनों दिखती है अच्छी चीजें भी दिखाई देती है बुरी चीजें भी दिखाई देती है क्योंकि संसार में दोनों होती है संसार में लोग पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं तो ध्यान की अवस्था में आपको वो लोगों का फ्यूचर दिखाई देगा जो आपसे जुड़े हुए लोग ठीक है ऐसा आपका विकास होगा जैसा आप सोच भी नहीं सकते हो कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कैसा कोई ऐसा मनुष्य हो सकता है धरती पर जिसके कोई बीमारी ना हो कभी आप हो सकते हो यदि इस दर्शन से जुड़ जाओ पूर्णतः सौ साल अगर शतायु माना गया मनुष्य सौ साल जियोगे सौ साल कभी रोग नहीं होगा किसी डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा ठीक है ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आज आपको युवा अवस्था में समझ में नहीं आएगी थोड़ी सी उम्र जिनकी ज्यादा है ना आप उनसे जाके पूछो संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है वो कहेंगे संसार का सबसे बड़ा दुख है रोग शरीर में जो पेन होता है समस्या होती है उस समय लगता है कि हे भगवान बस ये दर्द ठीक हो जाए बाकी तो हमको कुछ मिले चाहे नहीं मिले झोपड़ी में रह लू मैं पर भगवान ये मेरी बीमारी ठीक हो जाए ठीक है और गुरुदेव फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने को तैयार ठीक है अच्छा गुरुदेव जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरुदेव के गुरु थे गंगाई नाथ जी महाराज इन्होंने गुरुदेव को एक गुरु पद दे दिया गुरुदेव तो जानते हो श्री रामलाल जी सिया गुरुदेव के साधारण जाट कृषक परिवार में गुरुदेव का जन्म हुआ और गुरुदेव इस कहते हैं मैं तो इस लाइन का नहीं था मैं तो रेलवे में नौकरी करता था गंगाई नाथ जी महाराज ने मुझे बिना मांगे इस चीज में बड़ा गजब मामला आध्यात्म के अंदर जो मांगता है गुरु पद उसको नहीं मिलता है जो नहीं मांगता है मना करता है कि मेरे को नीचे उसको मिल जाता है ठीक है तो गुरुदेव ने मना किया गंगाई नाथ जी को मेरे को नहीं करना है उन्होंने कहा नहीं तू योग्य और गुरुदेव को ये गुरु पद दिया गुरुदेव ने कहा गुरुदेव उनके गुरु के लिए कि बाप जी मेरे को कौन रिकोगनाइज करेगा मैं तो एक साधारण जाट कृषक परिवार में पैदा हुआ हूँ मुझे तो धार्मिक दृष्टिकोण से कौन रिकोगनाइज करेगा कौन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे लेकिन गंगाई नाथ जी का आदेश था तुझे एक सिद्ध आसन दे दिया आप तू विश्व में जहां जाकर के बैठ जा तेरे माध्यम से कार्य होगा तो उनके आशीर्वाद से गुरुदेव के पास गुरुपद आ गया और गुरुदेव के माध्यम से ये परिवर्तन आना शुरू हो गया कई लोग जो नए नए आते हैं वो बोलते हैं ऐसा हमने तो पहले कभी नहीं सुना ऐसा तो हमने कभी पहले सुना नहीं कभी देखा नहीं अभी जब पंद्रह मिनट ध्यान करोगे ना या आंख बंद करके गुरुदेव का ध्यान करना है और मन ही मन वो मंत्र जो सुना दूंगा मैं आपको उस मंत्र का जप करना है कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और ऑटोमेटिक योग शुरू हो जाएगा आप तो आंख बंद करके गुरुदेव का ध्यान कर रहे हो आपका सिर पीछे जाने लग जाएगा आगे होने लग जाएगा अगर हाथ में जरूरत है हाथ के मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे प्राणायाम की जरूरत है सांस की क्रिया ऑटोमेटिक होने लग जाएगी जब इंसान के साथ ये पहली बार योग होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरे साथ ये मेरा ही शरीर है मेरी इच्छा के बिना कैसे मूव कर सकता है कई लोग रोकने की कोशिश करते हैं नहीं नहीं पीछे नहीं जाऊं रोकू वो रुकता नहीं लेकिन वो ठीक है तब एक बात तो समझ में आई जाती है कि यार हमारे शरीर में कोई ऐसी शक्ति तो है जो हमसे ज्यादा पावरफुल है जो हमारी इच्छा के बिना भी हमको कंट्रोल कर सकती है उसी शक्ति को हम नवरात्रों में दो बार पूछते हैं चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में नौ नौ दिन जिसको देवी के रूप में पूछते हैं है ना दुर्गा सीता राधा पार्वती काली माता जी के रूप में जिसको आप पूछते हैं वो वहां मंदिर में नहीं है वो आपके अंदर ही विराजमान है और केवल समर्थ गुरु जी या तो गंगाई नाथ जी जैसा कोई गुरु हो ये सन्यासी थे अब आप में सन्यास ले नहीं सकते तो गुरुदेव को उन्होंने ये ज्ञान दे दिया जो गृहस्थी है अपन सब गृहस्थी है ना अपन सबको संसार के सुख चाहिए ठीक है भारत में लोगों को एक बहुत बड़ी गलत है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना पड़ता है तो हिमालय जाना पड़ता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं ठीक है इसी संसार में रहते हुए आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो नौकरी भी कर सकते हो भौतिक विकास भी कर सकते हो शादी भी कर सकते हो बच्चे भी हो सकते हैं जो सुख आप सोचते हो सब मिलेंगे आपको साथ ही आपका आध्यात्मिक विकास भी हो सकता है और आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हो ऐसा दिव्य मार्ग जो है वो गुरुदेव के माध्यम से प्रकट हुआ पर गुरुदेव कहते हैं आश्चर्य की बात ऐसी है कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हो गया गुरुदेव खुद को साधारण कहते हैं ठीक है इसलिए लोगों को आश्चर्य होता है अभी कोई है ना ऐसे दादा गुरुदेव जैसा कोई आता ना तो ज्यादा एक्सेप्ट करते लोग मैं बताऊं आपको 
हम भारतीयों के क्या आदत पड़ी हुई है कि आध्यात्मिक व्यक्ति जो हो ना जब तक भगवा वस्त्र ना पहना हो लंबे चटा जूट बाल वाल ना हो तिलक छापा न किया हो हाथ में त्रिशूल डमरू कुछ दे रखा हो खूब चले चपाटे साथ में घूम रहे हो तो उनको देख के हम भी कहते हैं अरे देखो भाई कितने बड़े संत ठीक है हमें बाहरी आडम्बर से बहुत ज्यादा लेना देना है भारतीयों को ठीक है एक दो बच्चों ने मुझे पूछा कि सर ये तो दादाजी जैसे लगते हैं मुझे है ना हाँ ये तो ऐसा कोई आध्यात्मिक पुरुष जैसा कुछ लगता ही नहीं है तो मैं कहा मतलब इसका मतलब ये है कि आपको बाहरी जो चीजें हैं उससे ज्यादा लेना देना है कबीर ने कहा है अच्छा कई लोग मुझे ये भी पूछते हैं मतलब लोगों का आप देखो मानसिकता लोग कहते हैं कि रामलाल जी सियाग ये सर सियाग तो जाट होता है ना मैं कहा पता नहीं मुझे है ना सर ये तो जाट होते हैं जो ये लोग तो है ना मैं कहा हाँ अब इंसान पैदा होगा तो किसी न किसी जाति में पैदा होगा ही होगा ठीक है फिर वो पूछता है कि सर गंगा नाथ जी कौन सी जाति के थे मैं कहा पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे ये ठीक है राजपूत थे अच्छा अब फिर वो उसको जो बचपन से सिखाया गया है आप जिस समाज में पले बड़े हो आप व्यक्ति को कम मानते हो उसकी जाति पूछते आपके दिमाग में कुछ खाचे फिट हो रखे इसी जाति का ऐसा ऐसा होगा इसी जाति का ऐसा ऐसा होगा ठीक है कई जाट होते हैं वो खुश हो जाते हैं अरे वाह मजा आ गया गुरुदेव भी अपने जाट है अपन भी जाट है अब तो अपना ध्यान गजब का लगेगा <laughs> जबकि ऐसा नहीं जबकि ऐसा नहीं ठीक है कबीर ने ऐसे ही मूर्खों के लिए कहा है जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान ठीक है अभी किस जाति में पैदा हुए किस धर्म में पैदा हुए अरे भाई भगवान राम किस जाति में पैदा हुए रघुकुल में पैदा हुए तो बस रघुवंशियों के अलावा किसको पूछने ही नहीं चाहिए उनको है ना भगवान कृष्ण जिस यादव में वो तो ओबीसी हो गए आजकल यादव तो ओबीसी है ना आजकल सारे हाँ तो बस तो फिर तो सवर्णों को जनरल वालों को पूछने नहीं चाहिए कृष्ण भगवान को तो वो तो ओबीसी हो गए कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं गुरु की कोई जाति होती ठीक है तो गुरु और केवल और केवल ईश्वर का रूप होता है धरती पर निर्गुण निराकार भगवान जो दिखता नहीं उसको मानव कल्याण के लिए कोई न कोई सगुण साकार रूप धरना पड़ता है तो वो गुरु के रूप में प्रकट होता है ठीक है और मैं आपको और बहुत क्लियर बताऊं सर ने आपको बताया ना पढ़ाई में बहुत लाभ होगा देखो जिस व्यक्ति की इधर देखो इधर 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 है ना हाँ वो आ, उनके साथ के उनको ध्यान करवाना था इसलिए वो बुला करके लाए उनको है ना आप तो लेकिन आए किसी को बताया भी था मैंने ध्यान का प्रोग्राम है लेकिन फिर आप सोच रहे हो पहले हम मलाई खाए फिर हमारा फायदा हुआ फिर दूसरों को बताएंगे देखो सुनो जैसे आप अगर कमजोर हो शरीर से और मैं आपको जिम बुला मान लो मैं जैसे एक्सरसाइज करने जाता हूँ जिम मैंने बुलाया आपको मैंने कहा ये देखो है ना जैसे इनका मन जो है ले लेते हैं उदाहरण इनको मैंने कहा कि आप आओ और आप जो है कितना वेट उठा सकते हो ये कह सर मैं पाँच किलो उठा सकती हूँ तो मैंने कहा ये लो बीस किलो वेट अब उठाओ क्या इनका शरीर पहले दिन उठा लेगा बीस किलो वेट नहीं उठा पाएगा ऐसे ही आपके मस्तिष्क की भी क्षमताएं हैं आपका मस्तिष्क यदि एक घंटे में चार पेज पढ़ सकता है और आप उससे ज्यादा मैटर दे दोगे उसको पढ़ने के लिए है ना कि प्रतिबंध सर कल डांटेंगे खड़ा करेंगे बेइज्जती करेंगे कुछ भी कारण से आपने अगर उसको दे दिया है तो भी वो पहले दिन जैसे वो मसल इतनी पावरफुल नहीं है कि उस वेट को उठा सके आपके दिमाग की भी एक क्षमता है वो उसको नहीं उठा पाएगी उतने से ज्यादा अगर उसको मेटेरियल दिया जाएगा उसको याद नहीं होगा बस वैसे ही आपके दिमाग जो है स्मरण शक्ति जो है उसका जिम मान लो ये ध्यान जैसे आप जिम्नेशियम जाकर के वेट उठा के प्रैक्टिस कर करके अपनी मसल्स की ताकत को बढ़ा सकते हो वो बच्चा जो पहले दिन जिम आता है नहीं उठा पाता पांच किलो से ज्यादा वेट वही एक साल जब आता है छह महीने जब आता है तो भारी भारी वेट उठा के बाद में एक्सरसाइज करता हुआ आपको दिखाई देता है वैसे आप मान लो कि आपके दिमाग के लिए एक्सरसाइज है जिमिंग है ये मेडिटेशन आप थोड़े दिन ध्यान करोगे तो जो आपको चार पेज याद होते थे एक घंटे में आप देखोगे आठ पेज से भी आपको कोई समस्या नहीं हो रही है फिर बारह पेज से भी कोई समस्या नहीं हो रही है ठीक है और सबसे अच्छी चीज तो मैं क्या मानता हूं गुरुदेव के दर्शन से कंसंट्रेशन बढ़ती है याद करने की क्षमता बढ़ती है ये कोई बड़ी बात नहीं जो मुझे लगी सबसे बड़ी बात वो ये है कि व्यक्ति का पढ़ने का मन करता है जो किताबों से दूर भागते थे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता था जैसे ही ये आराधना करते हैं नाम जो पर ध्यान करते हैं उनकी वृत्ति रात शिक से सात्विक होने लगती है और जिसका मन नहीं करता था वो व्यक्ति पांच पांच छह छह सात सात घंटे कंटिन्यू बैठ जाता है सर ना सीटिंग पावर बढ़ती है वो सीटिंग पावर बढ़ती है इसलिए क्योंकि आपके अंदर वृत्तियां चेंज हो रही है 
आप पहले तामसिक वृत्ति के थे तामसिक वृत्ति के व्यक्तियों का लगता है इससे लड़ लू उससे लड़ लू दारू पी लू मीट खा लू ये कर लू वो ये तामसिक प्रवृत्तियां अज्ञान प्रधान उससे थोड़ी ठीक कौन सी है राशिक प्रकृति राशिक प्रकृति जो है उसमें व्यक्ति की कामनाएं बहुत होती है ये भी ले लू ये भी कर लू वही भी कर लू है ना हाँ संसार में सब मैं ले लू बस ये कामना प्रधान होता है राशिक प्रकृति राशिक व्यक्ति मेहनती तो होता है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता और सबसे अच्छी प्रकृति जो देवताओं की प्रकृति मानी गई है वो है सात्विक तो गुरुदेव के इस मंत्र के जब से सबसे पहले आपकी तामसिक शक्तियां तामसिक ग्लैंड तामसिक प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएगी जैसे मेरा बताऊ मेरा क्या बताऊ सर का ही बताऊ <laughs> दोनों का सच बताऊ देखो आपको कोई ऐसे अपना सच बताता नहीं ठीक है पुकरा जी मुझे बता रहे थे एक दिन मैं इतना ज्यादा मांस नॉनवेज मटन का शौकीन था सारे दोस्त भी कैसे ही थे है ना हमको कहा कि बीस किलोमीटर बाद आना है के पैदल वहां जाकर के ऐसा प्रोग्राम होगा हम बीस किलोमीटर भी चले जाते थे बस क्या खाने को मिलेगा नॉनवेज खाने को मिलेगा आज घर में पता नहीं लोगों को घर को थोड़ी पता था घर वालों को पता नहीं था छिप छिप कर कॉलेज से भी बता रहे छिप छिप करके दोस्त सारे अच्छा इन्होंने एक आदमी पकड़ रखा था उस आदमी को कर रहा था कि भाई तेरे को 500 सौ जो भी रुपए देखो देने दे देंगे हम तेरे को जब भी फोन करें नॉनवेज ले आना और इतने लोगों के लिए तुझे तैयार करके रखना है तेरे को भी खिलाएंगे साथ में है ना ये इस तरह का काम ठीक है मैं इससे भी बड़ा ही मान लो आप मुझे है ना हाँ इतना नॉनवेज का शौक शराब का शौक ठीक है अब जो दारू पिएगा मांस खाएगा वो लोगों से ऐसे प्रेम भरी बातें करेगा कि सर आइए विराज ऐसे करेगा उसका मन करेगा बस पूरी दुनिया पर अपना ही राज है है ना जो भी मेरे साथ ऐसा हो गया था कि रास्ते में जाता था कोई थोड़ी सी भी गाड़ी आडी टेडी मेरे सामने को मैं तो वहीं रोक करके वहीं कुटाई शुरू ठीक है मेरे तो दोस्त मेरे साथ जाने को तैयार नहीं थे ठीक है क्या इसके साथ जाने का मतलब है लड़ाई होगी मार्केट में हंड्रेड परसेंट ठीक है ऐसा घोर राक्षसी स्वभाव और समर्थ सर गुरुदेव श्री रामलाल जी श्री आके श्री चरणों में जैसे ही माता झुकाया अच्छा मैं तो इतना दुष्ट था मैंने गुरुदेव को भी पूछ लिया मैंने कहा गुरुदेव मैं तो मांस का शौक है मेरे को गुरुदेव मांस भक्षण आप तो कृष्ण भगवान का मंत्र दे रहे हो ये कैसे बैठेगा मामला गुरुदेव ने कोई वो तो भगवान है फ्यूचर जान दे उनको पता ये तो मेरा काम करेगा आगे खूब <laughs> गुरुदेव ने उसी समय मुझे जवाब दिया कि बेटा तू खा ही नहीं पाएगा थोड़े दिन ये नाम जब कर तू नहीं खा पाएगा फिर गुरुदेव ने मैं लड़के का नाम भूल गया कोई चारण चारण था गुरुदेव ने उसका उदाहरण दिया कि वो कहा करता था कि नॉनवेज के बिना तो हमारी थाली भी नहीं उठती है ठीक है आज वो मार्केट में नॉनवेज को देख के उल्टी कर देता है तो मुझे लगा गुरुदेव कह रहे हैं तो ऐसा शायद होगा कि नहीं मन में बहुत शंका थी मुझे ऐसा होगा कि नहीं होगा मात्र कुछ दिनों के ध्यान और मंत्र जब से मेरी ये स्थिति हो गई कि अगर मेरे पड़ोस में भी कोई नॉनवेज बना रहा है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे उल्टी हो जाएगी उसकी बदबू आने लग गई मुझे नॉनवेज खाने वालों को खुशबू आती है उसकी जबरदस्त पड़ोसी कभी बन रहा हो जाए तो वो कहते हैं आज अपने भी लाना पड़ेगा ऐसी हालत होती है उसकी ठीक है और गुरुदेव की कितनी शक्तिशाली आराधना पद्धति है कि एकदम बदबू आने लग जाती है उसको देख के आपको शायद उल्टी हो जाए ठीक है अब मैं अपने पुराने सारे दोस्तों के साथ खाने पीने वालों के साथ कभी बैठता हूँ अब वो पूरी रात बैठ के पीते हैं नॉनवेज खाते हैं मुझे बैठते हैं बोलते हैं यार तू जाएगा नहीं छोड़ करके मैं मैं जाऊंगा नहीं पूरी रात बैठा हूँ तुम्हारे साथ ठीक है बोलते तेरा थोड़ा बहुत तो मन करता होगा मैं कहा मुझे बदबू इतनी आ रही है पर फिर भी दोस्ती के कारण सहन करके बैठा हुआ मैं तुम्हारे साथ ऐसा परिवर्तन आपका इस ध्यान से आएगा पढ़ाई में भी ऐसा ही परिवर्तन आएगा जिस बच्चे का भाई होता क्या है सब लोग पढ़ाई के लिए नहीं है आप में से मैं भी जानता हूं कुछ लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि अब ग्रेजुएशन हो गई है कुछ तो करना ही पड़ेगा है ना कुछ इसलिए आए हैं घर वालों ने गालियां ठोकी उनको कि नाला को तुमको पढ़ा दिया लिखा दिया अब कुछ तो करोगे भूखे मरोगे नहीं तो जाओ पढ़ाई करो इसलिए कोचिंग आ गए हैं मन अंदर से पढ़ाई का करता नहीं है कोचिंग ज्वाइन कर ली है अब यहाँ पे हमारे जैसे टीचर मिल गए हैं जो रोज पूछते हैं नहीं पूछने आता है तो खड़ा कर देते हैं बेइज्जती होती है यहाँ पे टेस्ट होती है सबके नंबर सुनाता हूँ मैं बताता हूँ देखो तुम्हारे माइनस पे नंबर आए अब पूरी क्लास में कितनी बेइज्जती होती है ठीक है टॉपर आते हैं उसकी इज्जत होती है उसके लिए तालियां बजती है उसको इनाम मिलता है तो उस प्रेशर में पढ़ रहे हैं उनकी मूल प्रवृत्ति नहीं है पढ़ाई की प्रेशर के कारण पढ़ रहे हैं घर वालों का प्रेशर मान लो भविष्य का प्रेशर मान लो टीचर का प्रेशर मान लो लड़कों को लगता है लड़कियां क्या सोचेंगी हमारे बारे में लड़कियों को लगता है लड़के क्या सोचेंगे हमारे बारे में है ना कि इतना तैयार होकर के आई है नंबर आए माइनस दो है ना <laughs> है ना <laughs> तो कितनी बेइज्जती होती है ना हाँ तो वो सारे प्रेशर्स मान लो उस वजह से व्यक्ति पढ़ने लगता है पर मूल प्रवृत्ति नहीं है मैं आपको बताऊ गुरुदेव के दर्शन से आप जैसे ही
राशिक और राशिक से सात्विक हो जाएगा सात्विक व्यक्ति का अंदर से मन करता है पढ़ाई करने का आपको विश्वास नहीं होगा मैं जब भी फ्री समय होता है बुक लेके पढ़ने बैठ जाता हूँ है ना परिवार वाले लोग बोले तो छुट्टियों है किताब लेके क्यों पढ़ रहा है उनको लगता है कि पढ़ाई मतलब अत्याचार हो रहा है इसके ऊपर जब उनको पता नहीं है कि मुझे मूल रूप से अच्छा लगने लग गया पढ़ना जो भी कभी अच्छा नहीं लगता था आपको मैंने इंटरव्यू दिखाया था ना जगदीश चौधरी जी का पुलिस उनका एक ही सपना था बस पुलिस कांस्टेबल बन जाए नागर वालों का ज्यादातर का ये सपना होता है फौज में लग जाए पुलिस में लग जाए बस जिंदगी जो है कौन सोचा है कॉलेज लेक्चर को एग्जाम भी होता है क्या शायद पता नहीं होगा उनको उसमें ठीक है वही बच्चा जो पढ़ाई से जुड़ा और पुलिस के दौरान कहाँ टाइम मिलता है यार पढ़ने के लिए है ना कोई पुलिस कांस्टेबल लगा हुआ है उसके बेचारे को कहाँ ड्यूटी लगती है आप देखते हो वहां से ध्यान से जैसे ही जुड़ा तो पुलिस कांस्टेबल होने के बावजूद उसका मन करा पढ़ने का उनका मन किया और फिर वो टीचर और फिर थर्ड ग्रेड एंड फिर फर्स्ट ग्रेड एंड अभी कॉलेज लेक्चरर और अभी यात्रा जारी है ठीक है अभी यात्रा रुकी नहीं है है ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो जैसे ही आप गुरुदेव के दर्शन से जुड़ोगे आप देखोगे आपका काया कल्प हो जाएगा हर क्षेत्र में याद होने लग जाएगा पढ़ने का मन करने लगेगा भोजन बिल्कुल बदल जाएगा अब मुझे पूछो आप क्या पसंद है खाने में तो मैं आपको कहूंगा ग्रीन वेजिटेबल्स मेरी कुक आती है ना खाना बनाने के लिए वो परेशान ओके रोज हरी सब्जी मैं आज पालक बना दो आज आज मेथी बना दो आज ये कुछ हरी सब्जी बना दो तो क्या रोज हरी सब्जी मैं वो व्यक्ति था जो हरी सब्जी बन जाती थी ना घर में खाना नहीं खाता था ठीक है मुझे एकदम चटपटा एकदम जब तक आग न लगे अंदर है ना इतनी मिर्ची न लगे तो क्या मजा आया खाना खाने में उस तरह का व्यक्ति हुआ करता था बिल्कुल भोजन सात्विक हो गया ऋषि मुनियों को वो खाना क्यों अच्छा लगता है मुझे आस में आ रहा है क्यों वो कन मूल फल ऐसी चीजें खाया करते थे क्योंकि जैसे ही आपकी वृत्ति सात्विक होगी आपका भोजन चेंज हो जाएगा नेचर भी बहुत ज्यादा चेंज होगा हालांकि मैं तो अभी भी उग्र स्वभाव का ही हूं लेकिन पहले का मुकाबला देखा जाए तो बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं हो गया ठीक है गुस्सा भी, भी आता है मुझे तो हालांकि लेकिन जो पहले आता था ना उसका तो एक बटा दस ही रह गया ठीक है आप लोगों से किसी लड़ लिया में किसी को कूट दिया या कोचिंग आने के बाद किसी को नहीं कूटा अभी तक सब शांति से आ रहे हैं पढ़ रहे डांट देता हूँ भले थोड़ा बहुत ठीक है पुराना जो व्यक्ति था है ना हाँ वो बिल्कुल कहाँ गया मुझे खुद को पता नहीं ठीक है तो आप क्या चाहते हो जिंदगी में आप चाहते हो लोग आपकी तारीफ करें लोग आपकी इंटेलिजेंस की तारीफ करें है ना जैसे मैं आपको उदाहरण दूं योगी क्या कर सकता है महर्षि अरविंद बैठे बैठे किताब पढ़ रहे थे योगी थे उनके दोस्त परेशान थे यार ये हर समय क्या पढ़ता रहता है तो उन्होंने एक जने ने किताब छीन ली उनके हाथ से बोला यार हम इतनी तरह से यहाँ खेल रहे हैं और तुम जो है वो क्या खेल रहे थे वो कोई नई बंदूक खरीद के लाए थे तो उसे निशाने बजे प्रैक्टिस कर रहे थे दोस्त आ रहे स्विमिंग पूल था पास में अरविंद बैठे बैठे पढ़ रहे तो उन्होंने किताब छीन ली अरविंद से क्या क्या किताब पढ़ने की एक्टिंग करते हो जहां तक पेज खुला हुआ था उन्होंने कहा यहाँ मतलब दो सौ ढाई सौ पेज उनके पढ़े जा चुके थे उन्होंने वो किताब में से कुछ भी पूछा उनसे चार पेज आके पूछा अरविंद ने पूरा बता दिया पेज पे क्या लिखा हुआ है दस पेज आके पूछा अरविंद ने पूरा बता दिया क्या लिखा हुआ है वो बोले ये तो किताब तुम कल लाए थे खरीद करके कि हाँ तो आज तुमको पूरी याद हो गई है अरविंद ने कहा योग का कमाल क्या अच्छा तो योग का कमाल ऐसा करो कभी निशाना लगाया उनका नहीं तो ऐसा करो योग का कमाल निशानेबाजी में दिखाओ अरविंद ने एक माचिस की तीली होती है ना वो माचिस की तीली रखी और दूसरे बंदूक से उसको उड़ा दिया ठीक है फिर उनके दोस्तों ने कहा कि भाई ये तो योग तो कोई बहुत गजब की चीज होती है क्या कॉन्सेंट्रेशन है यार तुम्हारा हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं हमसे नहीं ये निशाना लगता है इसका मतलब योग कोई सुपर नेचुरल चीज है ये कोई अति मानवीय चीज है जो मनुष्य में ऐसे कोई परिवर्तन ला देती है जो प्रैक्टिस से नहीं आ सकते इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है तपस्वी भ्यो दिखो योगी ज्ञानी भ्यो पे मतो दिखो तपस्वी कैसा ही हो उसे योगी श्रेष्ठ है ज्ञानी कैसा ही हो उसे योगी श्रेष्ठ है कर्मी भेस चादी को योगी कितनी मेहनत कर लो आप एक जना ध्यान कर रहा है एक जना मेहनत कर रहा है आप देखोगे ध्यान करने वाला उससे ज्यादा नंबर लाएगा इसलिए वो कहते हैं कर्मी भस चादी को योगी कर्म करने वालों से अधिको मतलब आगे है योगी तस्माद योगी भवा अर्जुन इसलिए हे अर्जुन मैं कृष्ण तुझे क्या कहता हूं क्या बन योगी बन योग के मार्ग पे चल अच्छा आप ध्यान करोगे तो क्या मेरा भला हो जाएगा उससे पुकरा सर कोई पैसे मिल जाएंगे आपके ध्यान करने से इस पूरे ब्रह्मांड में आपके ध्यान करने से सिर्फ एक इंसान को फायदा होगा और वो खुद आप हो ठीक है तो प्रश्न उठता है आप क्यों जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हमको समझा रहे हो आपका क्या स्वार्थ है इसमें पर मेरा ये स्वार्थ है कि गुरुदेव और गंगाई नाथ जी महाराज दादा गुरुदेव इन्होंने मुझे सब कुछ दिया एक 
रुपया एक पैसा एक सिक्का कभी खर्च नहीं किया इनके लिए वो मिशन के लिए मैं करता हूं वो मेरी इच्छा इन्होंने नहीं मांगा फ्री में सब कुछ दे दिया मैं वही व्यक्ति हूं जिसके फादर डॉक्टर थे और जिसका पूरा जिंदगी दवाइयां खाते खाते निकला है मुझे बहुत ज्यादा जो है फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होती थी है ना कुछ भी पड़ा हुआ खा लिया फूड पॉइजनिंग फिर ड्रिप चढ़ती थी फिर वही प्रॉब्लम हर दो तीन महीने हो जाती थी जितने डॉक्टर्स थे पापा डॉक्टर थे सारे डॉक्टर दोस्त ही थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट सबको दिखाया ठीक नहीं हुआ इससे जुड़ने के बाद वो बीमारी कहाँ गई मुझे पता नहीं ठीक है मैं थोड़े दिन अब मैं जाता नहीं हूँ कंटिन्यू है ना थोड़े दिन जिम जाता हूँ अगर एक्सरसाइज करने लगता हूँ तो वहाँ जो एक्सरसाइज कर रहे हैं सालों सालों से उनसे ज़्यादा अच्छी मेरी बॉडी होने लगती है क्योंकि पूरे दिन पढ़ता हूँ मैं रात को एक दो बजे तक पढ़ता हूँ जिम जाने वालों का काम क्या होता है सुबह गए एक दो घंटे जिम गए फिर उसके बाद जो है प्रोटीन पाउडर पिया फिर उसके बाद नॉनवेज खाएंगे चिकन खाएंगे अंडे खाएंगे फिर दोपहर में सताएंगे फिर थोड़ी कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे तब जाके बॉडी बनती है या सुबह से शाम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पता नहीं ध्यान से अंदर से क्या ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी बनने लग जाएगी मसल्स बहुत तेज गति से डेवलप होती है योगियों की आम लोगों के मुकाबले और सबसे बड़ी बात है बिना नॉनवेज खाए हो रही है जबकि जिम के लोग ये मानते हैं कि नॉनवेज खाए बिना बॉडी बन ही नहीं सकती प्योर वेजिटेरियन डाइट से आपकी बॉडी बनने लग जाएगी ऐसा परिवर्तन आएगा तो पढ़ाई में आगे बढ़ना है योग दर्शन संसार में सुंदर दिखना है फिट दिखना है योग दर्शन प्राणायाम जब होगा ना खूब आप कितनी पहाड़ियाँ चढ़ जाओ आपको कभी सांस नहीं भरेगी आपकी ठीक है तो प्राणायाम से आपकी इतनी शरीर की क्षमताएं बढ़ जाएगी अच्छा भोग आप भोगना तो चाहते हो सारे के सारे क्या कोई बीमार आदमी आज तक कोई भोग भोग सका है एक भोग होता हूं मुझे आप संसार का जो कोई बीमार व्यक्ति भोग सकता हो जितने सुख आप सपने में सोच सकते हो सोच के देखो आप कि आप संसार का कोई भी मैं आप सबसे बोल रहा हूं मैं सबसे बात कर रहा हूं कोई भी एक भोग या सुख जो आप सोच सकते हो सोचो दिमाग में बलता ना नहीं बार मन में सोचो कि ये सुख मुझे प्राप्त करना है जिंदगी में और आप ये सोच के बताओ कि क्या कोई बीमार व्यक्ति कोई अनफिट व्यक्ति वो सुख भोग सकता है ठीक कोई भी आप सोच के देख लो संसार के सारे जो सुख हैं वो केवल और केवल योगियों के लिए ही बने हैं सच है बहुत बड़ा योगी कभी रोगी नहीं होता और वो ही भोग सकता है संसार का हर सुख अगर आम आदमी इस लेवल तक भोग सकता है सुखों को तो योगी उस ऊपर तक वहां तक भोग सकता है ठीक है इसीलिए किसी महान सन्यासी ने महात्मा ने कहा था कि भोगी तो केवल योगी ही होता है बेचारा बीमार है वो क्या तो भोग भोग लेगा है ना तो अब आपका कुछ भी कारण हो लेकिन आप इस आराधना से जुड़ो पढ़ाई में टॉप करना है ऐसे पचास टॉपर में आपको मिला दूंगा जो योग से जुड़े तो उनका कल्याण हो गया सुंदर दिखना है फिट दिखना है भोग भोगना है संसार के तो योग के मार्ग से जुड़ो मुझे पूछो मैं क्यों जुड़ा हुआ हूं तो मुझे भाई भगवान को देखना है मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करना है कुंडली जागृत होगी योग हो रहा है प्राणायाम हो रहा है सब वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो योग दर्शन में गए गए योग दर्शन कहता है कि उससे अगला स्टेप है वो है समाधि समाधि में भगवान के दर्शन होते हैं और समाधि की अवस्था में माया अपना सारा रहस्य कुंडली नहीं सकती ही माया है ब्रह्म और माया वो अपना सारा रहस्य व्यक्ति के सामने खोलती है उसके सामने सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है ठीक है तो मुझे उस परम ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है मैं बाकी लोगों की तरह पैदा नहीं हुआ हूँ कि बस पैदा हुए शादी ब्याह किए बच्चे हुए बूढ़े हो गए सड़ सड़ के मर गए मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ मुझे लगता है मेरे जीवन का एक बहुत उच्चतर उद्देश्य है उसको लेकर के पैदा हुआ हूँ और वो उद्देश्य केवल गुरुदेव ही पूरा कर सकते हैं पूर्ण विकास कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन आप जिसको कहते हैं ना मोक्ष मनुष्य अरविंद उसको कहते हैं मानव का पूर्ण विकास अब पता नहीं कितने लोग साइंस बैकग्राउंड के हो मैं ना पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा मोनिका जी अगर आप थक गई हैं तो है ना हाँ और वो बात क्या है कितने लोग साइंस बैकग्राउंड के हाथ में करो इलेवन ट्वेल्थ साइंस लाइव आर्ट्स वाले ज्यादा है ना हाँ लाइव मैंने बोला आर्ट्स वालों को है ना हाँ साइंस में कितने लोगों ने सबने टेंथ तो पढ़ी है साइंस में हम लोग उसमें टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है उद विकास है ना हाँ इंग्लिश में बोलते हैं एवोल्यूशन थ्योरी एवोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है देखो सब सुनो आर्ट साइंस वाले सब सुनो एवोल्यूशन थ्योरी ये कहती है कि हम लोग बंदरों से विकसित हुए है ना बंदर थे उससे धीरे धीरे विकसित होते होते वन मानुष चिंपैनजी एप्स जो होते हैं ना गोरेला चिंपैनजी और ये सारे के सारे चिंपैनजी को मनुष्य के सबसे निकटतम माना गया चिंपैनजी भी उत्तर बुद्धिमान होता जितना हमारा दिमाग चलता है इसलिए हम एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं चिंपेनजियों पर प्रयोग किए गए क्योंकि मानव से मिलता जुलता सा होता है 
और फिर धीरे 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 वो झुक के चलता है और धीरे 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 हम लोग उठ के खड़े होकर के चलने लग गए ठीक है आप देखना आपके हाथ बंदर के हाथ बिल्कुल एक जैसे ठीक धीरे धीरे पूछ का कोई पूछ का उपयोग कब होता है जब पेड़ों पे घूमते हैं लटकते हैं तो पूछ बैलेंस बनाने में हेल्प करती है जिस चीज का कोई यूज नहीं होता धीरे धीरे वो चीज क्या हो जाती है यूजलेस हो जाती है हमारे बायोलॉजी में उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे आपकी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है ये कान ये वेस्टिजियल ऑर्गन है जब आपके पूर्वज बंदर वगैरह थे वो आवाज सुनते थे तो उनके कान ऐसे खड़े हो जाते थे कुत्ते को देखा कुत्ते के कान एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं आवाज सुनते ही आपके होते बोलो हाँ गाय भैंस को देखा है मक्खी होती है तो वो उसको हिला के उसको भगा देती है मक्खियों को आप भगा सकते हो इससे नहीं तो आपके फिर ये क्यों है बाली पहनने के लिए <laughs> तो बायोलॉजी के अनुसार ये अवशेष अंग है वेस्टिजियल ऑर्गन है ये वेस्टिजियल ऑर्गन प्रमाण है कि हमारा उनसे विकास हुआ है कभी इनका यूज होता होगा लेकिन एवोल्यूशन थ्योरी कहती है कि मनुष्य विकसित होते होते आज जिस अवस्था तक पहुंच गया है ये फाइनल नहीं है ये एक संक्रमण काल है ठीक है अभी आगे का विकास बाकी है मैन हुड अरविंदो घोष ने लिखा है मैन तक तो पहुंचे सुपरमैन हुड अभी बाकी है कौन होगा सुपरमैन वो जो ध्यान करने वाले हो रहे जिसको कभी न बैक्टीरिया से न वायरस से न किसी रोग से कोई प्रभावित होगा जो डायरेक्ट ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होगा जिसके लिए भूत भविष्य वर्तमान उसके सामने प्रकट होंगे जो एकदम भला होगा जिस सोसाइटी में जैसे मैं बताऊ मैं ध्यान करता हूं तो मेरा किसी से लड़ने का झगड़ने का किसी का पूरा सोचने का भी मन नहीं करता है अगर पूरे विश्व के लोग इस गुरुदेव की आराधना से जुड़ेंगे सब लोग तामसिक से क्या हो जाएंगे सात्विक हो जाएंगे और जब सब सात्विक हो जाएंगे कोई किसी का बुरा करना तो दूसरी बात है सोचेगा भी नहीं क्या महिलाएं रात को दो बजे घूम पाएंगी हाँ सब सेफ होंगे हाँ कोई चोरी चकारी नहीं होगी बिल्कुल भी नहीं होगी आज सबसे बड़ा खतरा है हमारे साथ ये ठीक है आप तो कहा रह रहे हो जो शांत से शांत राज्य है राजस्थान वहां बैठे हो इसलिए आपको पता नहीं है होता क्या है अनसेफ माहौल क्या होता है तो ऐसा समाज इस पृथ्वी का कल्याण कर देंगे जिस दिन मानव जाति पूर्ण रूप से गुरुदेव से जुड़ जाएगी आप कौन से लोग हो शुरुआती लोग हो जो इस चीज से जुड़े ठीक है हमारे भारतीयों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है मैंने देखी है बिल्कुल दिल से मैं भी भारतीय हूं ना तो अच्छे से देखिए हम लोग बिगिनर्स को फॉलो नहीं करते कोई भी नई चीज जब आती है तो हम उसको नहीं मानते जब पूरी दुनिया मान चुकी होती है उसको फिर हम कहते हैं यार अब हम भी कर लेंगे ठीक है तो सच बात तो ये गुरुदेव को यहां नहीं आना चाहिए था पता नहीं हम आर्य रक्त है ये धरती पवित्र है इसे भगवान ने यहाँ जन्म ले लिया बाकी हम लाइक तो नहीं भारतीय की गुरुदेव का जन्म यहाँ हो गुरुदेव का जन्म होना चाहिए था अमेरिका में मुझे कोई पूछे तो है ना हाँ अमेरिका में होना चाहिए विवेकानंद जी ने लिखा है लेट एनी थिंग न्यू कम इन दिस वर्ल्ड एंड अमेरिकन विल बी द फर्स्ट टू एक्सेप्ट इट दुनिया में कुछ भी नया और श्रेष्ठ आए अमेरिका के निवासी सबसे पहले उसको स्वीकार करेंगे हम तो क्या करते हैं हम तो पूछते हैं कि अच्छा ये गुरुदेव है अच्छा इनकी जाति क्या है गुरुदेव क्या परिवर्तन ला रहे हैं क्या कल्याण कर सकते हैं आपका उससे हमको कम मतलब है हमको ज्यादा मतलब है कि कौन सी जाति में की साख में पता वैसा है गुरुदेव है ना हाँ कौन सा जिला का है हमारे दिमाग में ये भी घुसा हुआ है इस नागौर जिले का है तो ऐसा होगा है ना हाँ अजमेर जिले का है तो ऐसा होगा क्षेत्रवाद भाई भतीजावाद जातिवाद संप्रदायवाद हम तो सारे वादों में घिरे हुए पड़े हैं ठीक है पर पता नहीं भगवान की कृपा है इसी आर्य भूमि पे वो अवतार बार बार आते हैं तो प्रभु ने भी वापस अवतार कहाँ लिया है इसी पुण्य भूमि पे लिया है ठीक है बाकी जितने भी धर्म है सनातन धर्म को छोड़ करके वो केवल और केवल उतना ही जानते हैं जितना पैगंबर ने उनको बता दिया पैगाम देने वाला आया था उसने जितना बताया उससे आधार एक शब्द भी नहीं जानते वो ठीक है उसने जो कह दिया वो किताब में लिखा हुआ है और किताब में जो लिखा हुआ है वही सत्य है और स्वामी विवेकानंद जैसा या मुझ जैसा कोई व्यक्ति जो साइंस का जो आकर के बोले कि मुझे एक्सपीरियंस करवाओ जो बातें तुम धर्म में कह रहे हो मुझे कुछ भी महसूस करवाओ तो वो कहेंगे कुछ भी महसूस नहीं होगा चुपचाप जैसे कहा है वैसे वैसे करो मरने के बाद फिर एक क्यामत का दिन आएगा सब मरने के बाद कहा जाएंगे कब्र के अंदर फिर क्या आएगा एक क्यामत का दिन फिर सब कब्रें खुलेंगी फिर क्या होगा इंसाफ होगा फिर जो है जन्नत और हेवन और हेल मिलेगी ऐसी ऐसी बातें करते हैं हिंदू धर्म में भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो एक्सपीरियंस की बात नहीं करता हिंदू धर्म सारा पूरा श्रेष्ठ ऐसा भी नहीं है ये ऐसा एक मामला है योग दर्शन 
मैं तो कहूँ आत्मा है अगर सनातन धर्म की आत्मा किसे कहा जाए तो योग दर्शन या मैं जो आपको जितनी बातें कह रहा हूँ कि कुंडलिनी जागृत होगी तो ऑटोमेटिक योग होगा आप बोलोगे सर कैसे होगा मैं कहूंगा देखो अब यह प्रवचन हुआ समाप्त अब हम चलते हैं उस हॉल के अंदर और पंद्रह मिनट करके देखते हैं ध्यान देखो ऑटोमेटिक योग होता है कि नहीं होता है एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता है विवेकानंद जी की लास्ट लाइन के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा विवेकानंद जी ने कहा है जहां अनुभूति की बात न हो जहां एक्सपीरियंस करवाने की बात न हो उसको धर्म कहलाने का अधिकार ही नहीं ठीक है हाँ जो एक्सपीरियंस करवा ही नहीं सकता केवल थ्योरी थ्योरी बोले जा रहा है और कुछ भी एक्सपीरियंस ना होता हो उसको विवेकानंद जी कहते हैं धर्म कहलाने का कोई अधिकार नहीं है फिर वो आगे कहते हैं अनुभूति अनुभूति की ये महती शक्तिमय वाणी केवल भारत के ही गगन मंडल पर प्रकट हुई है ठीक है केवल पूरी दुनिया में ये आप उसी धरती पे पैदा हुए हो जहाँ ये चीज प्रकट हुई बाकी सब जगह केवल मान लो मान लो मान लो नहीं मानोगे गला काट दो ठीक है और हमारा दर्शन कहता है अगर नहीं जान लो तो जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी बाकी धर्म क्या कह रहे हैं उसको देखा छुआ नहीं जा सकता उसका एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता और सनातन धर्म कह रहा है अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं किया जीते जी उसका दर्शन नहीं किया उसका साक्षात्कार नहीं किया तो जिंदगी बर्बाद है बाकी कह रहे हैं किया ही नहीं जा सकता और हम कह रहे हैं अगर नहीं किया तो जिंदगी बर्बाद ठीक है हाँ अब अपन पंद्रह मिनट ध्यान अगर देखते हैं कितना लंबा चौड़ा प्रवचन हो गया है अब देखते हैं अपने आप योग होता है कि नहीं होता है आपको मेरी अक्सर की बातों से इतना विश्वास नहीं होगा विश्वास होगा जब आपको योग होना शुरू हो जाएगा 